はい、こんにちは、こかむです。今回は三菱鉛筆のユニボールエアを紹介したいと思います。はい、ということで、今更なんですが、今回は空気のように軽く描けるボールペンということで、えー、すごく変わった特徴のあるボールペンになっているので、今回こちらを紹介していきたいと思います。はい、ということで、一見普通のペンだと思うんですが、えー、特徴がたくさんあります。えー、まずこのペン先がすごく変わってるんですがこんな感じになっていますこちらは万年筆のペン先がモチーフにデザインされていますペン先と主軸が一体となったインレインニブっていうのがあるんですがそちらによく似てると思います面白いしかっこいいと思いますちなみにこちらはキャップ式になっていますキャップ式はあんまり好きではないのでちょっとデメリットかなって思いますそしてユニボールエアということで空気のように軽い力で描けるようになっていますこの軽い力で描けるようになっている理由は2つあるんですがまず新開発チップっていうものがありますペン先の内部がちょっとわかりづらいんですが筆圧に合わせて上下に作動してインクの流れる量を最適にコントロールしてくれていますこんな感じで描くことができますそしてもう一つ軽い力で描けるポイントはこの黒い部分のソフトカバーですこれによって紙の摩擦を減らして引っかかりがなくスムーズに描けますこのように寝かせたとしても描けるようになっていますそれも滑らかですそしてもう一つの特徴がボールペンなのに万年筆用に書き方筆圧によって線の幅が変わりますこれは世界初みたいなんですが例えば細い文字を書きたい時はこのように立てて<笑>このように書いたり筆圧を弱くして書きますそして太い文字を書きたい時はこのように寝かせて書いたり、強い筆圧で書くと太くなります。これは丸付け用に買ったんですが、このメリハリができるっていうことで、普通に丸付けでもいいし、格用で使ってもいいっていう、一本で2つの使い方ができるかなって思います。そして3つ目もこれまたすごい特徴があるんですが、使い込むほどに書く人に馴染みます。これも万年筆みたいなんですが従来のペン先は金属なんですがこちらは樹脂製になっていますさっきも話したようにこの黒いペン先の部分が樹脂製でできています樹脂製でできているということで多分形が変形することによって使い込むほどに書く人に馴染んでいくのかなと思いますまだ買ったばかりなのでそこら辺のことは詳しくわからないんですが本当に面白い特徴がたくさんありますねここにも書いてあるんですが 0.7mm ボールなのに線の幅が 0.4 から 0.6 と幅広い線が描けるので本当にこう便利というかこれ1本あれば太い線や細い線が描けるっていうことですよね。ただちょっとこんな感じでにじみますねそこがちょっとデメリットかなって思いますなのでそこまで気にならないんですが裏写りもちょっとありますねウォルケは 0.5 と 0.7 が選べてインク色は黒赤青がありますはいということで紹介は以上にしたいと思います見てもらった通り空気のように軽い力で描けるしマネイスのように描き方筆圧によって線の幅が変えられたり使い込むほどに書く人に馴染んでいくペン先になっているのでマネイスのようなボールペンになっていると思いますこれは面白いと思うので一回は使ってみてもいいんじゃないかなというボールペンでした
200円のボールペンにしてはちょっと高めかなと思うんですがそれぐらいの価値はあると思うのでぜひ気になった方はチェックしてみてくださいでは今回はこんな感じで終わりたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたでは